नमस्कार मी प्रज्ञा कुलकर्णी हस्तक गुरुकिल्ली यशाची या कार्यक्रमामध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत सरकारी नोकरी म्हणजे ग्रॅज्युएशन हवंच असा अनेकांचा समज असतो पण दहावी आणि बारावी नंतर सुद्धा अनेक सरकारी खात्यांमध्ये नोकरीच्या चांगल्या संधी असतात सुरुवातीला अगदी छोट्या पदाची संधी असली तरी सुद्धा विभागीय परीक्षा देऊन प्रमोशन घेता येतं अशाच काही सरकारी नोकरींबद्दल आज आपण माहिती घेणार आहोत गुरुकिल्ली यशाची मध्ये गुरुकिल्ली यशाची मध्ये आजचा आपला विषय आहे दहावी बारावी नंतर मुलींसाठी सरकारी नोकरीच्या संधी आणि याविषयी मार्गदर्शन करण्यासाठी आज आपल्या सोबत आहेत गरुड झेप करिअर अकॅडमीचे संचालक प्राध्यापक एस एस सोनवणे सर आपल्या कार्यक्रमात स्वागत नमस्कार तर कार्यक्रमाला सुरुवात करण्याआधी आपण आधी सरांची ओळख जी आहे ती आधी जाणून घेऊयात थोडक्यात ओळख सांगायची तर मुळातच प्राध्यापक एस एस सोनवणे हे गरुड झेप अकॅडमीचे संचालक आहेत त्यांनी दोन हजार नऊ साली गरुड झेप अकॅडमीची स्थापना केली आतापर्यंत तीन हजार चारशे वीस पेक्षा जास्त विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींनी सरकारी नोकरीमध्ये विविध पदांवरती नियुक्ती सुद्धा मिळवलेली आहे या उल्लेखनीय कार्याबद्दल सरांना वेगवेगळे पुरस्कार सुद्धा प्राप्त झालेले आहेत औरंगाबाद अहमदनगर नाशिक इथं सगळं सोयी सुविधांनी युक्त अशा पद्धतीनं गरुड झेप अकॅडमीच्या शाखा सुद्धा आहेत खर तर सर मुळातच इतक्या चांगल्या पद्धतीनं आजपर्यंत विद्यार्थी तुमची चांगली कामगिरी करत आहेत मात्र सरकारी नोकरीमध्ये मुलींसाठी कशा स्वरूपाच्या संधी असतात आज खरंच या विषयावरती बोलताना आनंद होतोय की मुलींसाठी सरकारी नोकरीमध्ये विशेषतः संधी भरपूर उपलब्ध असतात पण मुली तिथे प्रयत्न करत नाहीत त्याचे काही कारण आहेत की आज आपण बघतो की प्रत्येक डिपार्टमेंटच्या जाहिराती निघत असतात आणि त्या जाहिराती निघाल्यानंतर मुलांना त्या गोष्टी माहिती असतात पण मुलींपर्यंत त्या पोहोचवल्या जात नाही रेल्वे विभाग असेल स्टाफ सिलेक्शन असेल पोस्ट ऑफिस असेल जिल्हा परिषद असेल महानगरपालिका असेल या सर्व डिपार्टमेंटला आता मुलींना संध्या आहेत पण त्या जाणून घेणं गरजेचं आहे आणि आज आपल्या माध्यमातून आपण त्या मुलांसोबत आणि त्या मुलींसोबत त्या विषयावरती चर्चा करत आहोत खरं तर मुलींना प्रत्येक डिपार्टमेंटमध्ये आता पन्नास पन्नास टक्क्याने आरक्षण मिळालेलं आहे त्यामुळं सर्व नोकऱ्यामध्ये मुलांची संख्या आणि मुलींची संख्या समान होताना बघायला मिळते बरोबर पण मग आर्मी मध्ये सुद्धा अनेक मुलींची इच्छा असते की आपण त्या ठिकाणी जावं तर अशा मुलींसाठी काय स्वरूपाच्या संधी असतात छान प्रश्न विचारलाय आता आपण बघतो की आतापर्यंत आर्मीमध्ये मुलींची संख्या नव्हती किंवा आर्मीमध्ये मुली जाऊ शकत नव्हत्या जायचं असेल तर फक्त ऑफिसर लेवलला जावं लागायचं आता या वर्षामध्ये एक जी आर नवीन आलेला आहे त्यानुसार मुलींना सुद्धा आर्मीमध्ये जाता येतं म्हणजे आता मुली त्या ठिकाणी टेक्निकल जी सारख्या पदावरती सैन्य डिपार्टमेंटमध्ये जाऊ शकतात यापूर्वी जर त्यांना मुलींना सैन्यात जायचं असेल तर सी आय एस एफ सी आर पी एफ बी एस एफ या सारख्या पदावरती जावं लागायचं आता मुळात आर्मीसाठी मुलींची संख्या वाढणार आहे कारण या ठिकाणी फॉर्म भरण्याची प्रोसेस चालू झालेली आहे मुलींनी तयारीला सुरुवात केली पण आज ज्या मुली अजूनही तयारीपासून वंचित आहेत ज्यांना वाटतं की सैन्यात जावं आपलं अधिकारी पदाचं त्या ठिकाणी स्वप्न जे ते पूर्ण करावं किंवा वेगवेगळ्या मार्गाने सैन्य डिपार्टमेंटशी निगडीत राहावं अशा मुलींना सुद्धा मी सांगू इच्छितो की तुमच्यासाठी ती सुवर्ण संधी चालून आलेली आहे आज आपण बघतो की मुलांना शिकवणं हा पालकांचा एक उद्देश आहे पण मुलींना कुठेतरी बाहेर त्या ठिकाणी जाण्यासाठी रोखलं जातं त्या पालकांनाही मला सांगायचं आहे की मुलींसाठी या ज्या संधी आहेत या आता खूप प्रमाणात वाढत आहेत आणि याची ती जी पद्धत आहे ती मुलींना माहिती करावी आणि त्यांना सुद्धा सरकारी नोकरीसाठी प्रवृत्त करावं बरं पण मग आर्मीमध्ये भरती होण्यासाठी मुलींना नेमकी शैक्षणिक पात्रता आणि शारीरिक पात्रता काय असावी लागते आता आपण बघतो की आर्मीमध्ये जर जायचं असेल तर नेमकी दहावी आणि बारावी नंतर त्या ठिकाणी जाता येतं जे दहावी झालेले मुलं आहेत ते आर्मीत जाऊ शकतात बारावी झालेले मुलं जाऊ शकतात मुलींच्या बाबतीत सुद्धा तीच पात्रता आहे ज्या दहावी पास विद्यार्थिनी आहेत त्यांना आर्मीत जाण्याची सुवर्ण संधी उपलब्ध झालेली असते तसं आपण बघतो की बारावी नंतरही सी आय एस एफ सी आर पी एफ सारख्या पदावरती जाता येतं किंवा नेव्ही एअरफोर्समध्ये सुद्धा जाता येतं त्याचप्रमाणे दहावी पासून जर तयारी केली तर लवकरात लवकर हे स्वप्न पूर्ण होईल आणि आर्मी मध्ये ते सहज पद्धतीने जाऊ शकतील अगदी स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मध्ये जर भरती व्हायचं असेल तर खास करून काय त्याची पद्धत आहे कशी मेथड आहे मुलींनी कसे प्रयत्न करावेत खर तर स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हे जे चयन मंडळ आहेत नोकरीसाठी निवड करणारी एक प्रक्रिया त्या पद्धतीने राबवली जाते आता याच्या माध्यमातून विविध पदावरती विविध भरती प्रक्रिया निघत असते जसं एम टी एस आहे त्यानंतर जी डी सोल्जर आहेत आता मी त्याबद्दल बोलेल आत्ताच एक निकाल हाती आला आणि स्टाफ सिलेक्शनच्या मार्फत जो निकाल हाती आला त्यामध्ये आमचे अडीचशे ते तीनशे विद्यार्थी त्या ठिकाणी सिलेक्ट झालेत आता मला सांगताना आनंद या गोष्टीचा होतोय त्यापैकी अर्ध्यापेक्षाही जास्त म्हणजे दीडशेच्या आसपास मुली 
मुलींची संख्या आहे आता ह्या मुली तिथपर्यंत का पोहोचल्या कारण त्यांनी निवड केली होती की मला सैन्य डिपार्टमेंटला जायचंय जसं जीडी मार्फत सीआयएसएफ सीआरपीएफ बीएसएफ आय टी बी पी आसाम रायफल या पदावरती जाता येतं आणि ही प्रक्रिया प्रथमतः लेखी स्वरूपात परीक्षा घेणे त्यानंतर आता मैदानी चाचणी घेणे आणि त्यानंतर मेडिकल घेणे आता यातला लेखीचा निकाल लागलेला आहे त्या निकालामध्ये मी तुम्हाला सांगितलेला आकडा तो उत्तीर्ण झाला त्या विद्यार्थ्याचं विशेष अभिनंदन मी करतोच पण स्टाफ सिलेक्शन मार्फत दरवर्षी अशा भरती प्रक्रिया होतात आता परत याची एक ऍड येईल ती किमान बावन्न ते सत्तावन्न हजार जागांची ऍड असेल मग अजूनही जे विद्यार्थी स्टाफ सिलेक्शनला ओळखत नाहीत किंवा त्यापर्यंत जाण्याची त्यांची हिंमत झाली नाही किंवा माहिती नाहीये त्यांनी आता त्या परीक्षेला सामोरे जावं त्याच्या तयारीला लागावं आणि नुसारच आपण तयारी जर केली तर नक्कीच यश आपल्या हातात येईल आणि स्टाफ सिलेक्शन अनेक प्रक्रिया राबवत असतं त्यामध्ये आपल्याला जाण्याची संधी असतेच अगदी सरळ सेवा भरती प्रक्रिया एक असते त्याच्यामध्ये मुलींसाठी काय स्वरूपाच्या संधी असतात आता सरळ सेवेबद्दल तर मी विशेषतः बोलेल की अशा मुली असतील की ज्यांना मैदानी चाचणी जड जाईल किंवा त्या करू शकत नाही त्यांना असं वाटतं आपली हाईट कुठंतरी कमी आहेत मला सरकारी नोकरी लागणार नाही माझं वय थोडंसं जास्त झालेलं आहे त्या विद्यार्थिनी मी सांगू इच्छितो की सरळ सेवा हा एक प्रकार आहे ज्यामध्ये तलाठी ग्रामसेवक लिपिक वरिष्ठ लिपिक खादी ग्रामोद्योग सहकार पणन पोस्ट ऑफिस रेल्वे डिपार्टमेंट यासारखे असंख्य पद आहेत की ज्यामध्ये एक परीक्षा देऊन तुम्ही डायरेक्टली नोकरीला पोचतात मैदानी चाचणी देण्याची तुम्हाला गरज नसते याला आपण सरळ प्रक्रिया म्हणतो किंवा सरळ सेवा म्हणतो सरळ सेवेत फक्त एक परीक्षा उत्तीर्ण होणं आणि नोकरीला जाणं मग या परीक्षेची तयारी विद्यार्थिनीने तीन ते चार महिने करणं गरजेचं आहे किमान सहा महिने लागतील त्याच्यापेक्षा जास्त एका वर्षाच्या आत तुमची तयारी पूर्ण होते कारण एक शंभर मार्काचा पेपर किंवा दोनशे मार्काचा पेपर तुम्हाला तिथपर्यंत पोहोचवतो दरवर्षी या प्रकारच्या जाहिराती निघत असतात आणि सरळ सेवेत जर विद्यार्थिनींना जायचंय तर नक्कीच त्यांना यश जास्त मिळेल कारण मला सांगायचंय की एक परीक्षा हातातून जात नाही दुसरी परीक्षा येते दुसरी परीक्षा गेली ते तिसरी येते आणि त्यामुळे ज्या विद्यार्थिनी मैदानी चाचणीत कमी पडतात उदाहरणार्थ ज्या पोलीस भरतीची तयारी करतात आर्मीची तयारी करतात मैदानी मध्ये त्यांचं होत नाही अशांसाठीचा एक पर्याय तो आपण सरळ सेवेला मानतो आणि सरळ सेवेत सुद्धा सरकारी नोकरी मिळण्यासाठी विद्यार्थिनी प्रयत्न करायला हरकत नाही अगदी त्याबरोबर ना एमपीएससी साठी सुद्धा खूप विद्यार्थ्यांनी परीक्षा देत असतात अभ्यास करत असतात काय स्वरूपाच्या संधी आहेत आणि तुमच्या अकॅडमीमध्ये सुद्धा बऱ्याच अशा विद्यार्थ्यांनी येत असतील खरं जर बघितलं तर एम पी सीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आपण दरवेळेस निकाल ऐकत असतो की मुलींनी त्या ठिकाणी बाजी मारली मुली त्या ठिकाणी एम पी एससीमध्ये टॉपर आल्यात या प्रमाण आता वाढायला लागलंय एम पी एस सीची जागरूकता पुरेपूर आहे पण सरळ सेवा आणि क्लास थ्री लेवलच्या ज्या पदांची जागरूकता ती पुरेशी झालेली नाही आहे एम पी एससीमध्ये तुम्ही राज्यसेवा पास करून डेप्युटी कलेक्टर डेप्युटी सेवा तहसीलदार यासारखे पदं घेऊ शकतात त्यानंतर एस टी आय आहे पी एस आय आहे या पदावरती सुद्धा मुलींना जाता येतं चांगल्या पद्धतीने जर दोन वर्ष किंवा तीन वर्ष तयारी केली आणि एक योग्य पॅटर्न ठरवला की मला अभ्यास कसा करायचा आहे कशा पद्धतीनं जायचं आहे मी कोणतं स्टडी मटेरियल वापरेल कोणाच्या मार्गदर्शनाखाली तयारी करेल या सर्वांचाच जर एकत्रीकरण केलं तर एम पी आता एम पी तसं बघितलं तर आपल्याला एक जास्त वेळ देणारी प्रक्रिया वाटते किंवा विद्यार्थ्यांना कोणीतरी सांगतात ती लागू शकत नाही तुझ्या कोण होणार नाही जड आहे खूप जागा कमी निघतात असं नाही आहे मला त्या विद्यार्थिनींना हेच सांगायचंय की तुम्ही तयारी करण्याची फक्त क्षमता ठेवा नक्कीच काही दिवसानंतर तुम्हाला यश येईल आता एम बद्दल मुलींच्या बाबतीत मी सांगू इच्छितो आणि तसं एम नाही क्लास थ्रीच्या पूर्ण जसं पोलीस भरती असेल सरळ सेवा असतील या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये आता वयाची वाढ झालेली आहे कदाचित काल परवा मराठा आरक्षणाचा त्या ठिकाणी निर्णय हाती आला त्यानंतर जे विद्यार्थी ज्यांचं वय संपलेलं होतं किंवा ज्या विद्यार्थिनीचं वय संपलं पंचवीस वर्ष अठ्ठावीस वर्ष त्यांना आता परत चार चार पाच पाच वर्षांची एक चांगली संधी उपलब्ध झाली आणि वयामध्ये वाढ झालेली आहे अगदी पण त्याबरोबर सरकारी नोकरी करण्यामध्ये मुलींचा कल जास्त असतो पण सरकारी नोकरी मिळेल की नाही ही सुद्धा मनामध्ये भीती असते किती विद्यार्थिनींची टक्केवारी दिसते की सरकारी नोकरीकडे कल आहे त्यांचा अशी नाही आता या पद्धतीने जर विचार केला तर कल हा सर्वांचाच असतो प्रत्येकाला वाटतं की मला सरकारी नोकरी मिळवावी मग त्याच्यामध्ये अडसड असतात मुलींच्या बाबतीत एकतर फॅमिलीचे प्रॉब्लेम असतात कोणी पाठवू शकत नाही त्यांना तयारी करू देत नाही किंवा अभ्यासासाठी प्रवृत्त करत नाही किंवा एखाद्या बाहेर जर त्याला शिकवायला पाठवायचं त्याच्यामध्ये अडचणी असतात या सर्व गोष्टींचा जर विचार केला कल असूनही निकालापर्यंत न पोचणे हेच बघायला मिळतं आता स्पर्धा परीक्षेच्या बाबतीत विद्यार्थिनी जर 
परिपूर्ण अभ्यास करत आहात तर मुलांच्या तुलनेत मुलींचा निकाल लवकर मिळतो मी दरवेळेस कोणते ना कोणते मेरिट तुम्हाला सांगत असतो जसं तलाट्याचं मेरिट जर एकशे नव्वद मार्कावरती जर मुलांचं मेरिट असेल तर तेच मुलींचं मेरिट एकशे सत्तर एकशे साठ मार्कावरती असतं पोलीस भरतीच्या बाबतीमध्ये विचार केला तर एकशे अठ्ठ्याऐंशी एकशे चौऱ्याण्णव ब्याण्णव मार्काला मुलांचे मेरिट लागतात तिथंच मुलींचं मेरिट एकशे साठ एकशे बासष्ट मार्कावरती लागतात याचे कारण असे आहेत की मुली अजूनही त्या प्रमाणात नोकरीबद्दल विचार करत नाहीत किंवा पुरेपूर्ण त्यांच्याकडे झोपलेल्या नाही आहेत ज्या मुली तयारी करतात त्यांना लवकर नोकरी मिळते किंवा त्या लवकर सक्सेस होतात मुलांच्या तुलनेत मुलींचं सक्सेस रेशिओचं प्रमाण हे कमी वेळामध्ये असतं मी त्यांना म्हणणार नाही की जास्त असतं असं पण कमी वेळात नोकरी मिळण्यासाठी मुली हा नेहमी पुढे आलेल्या आहेत आणि आपण बघतो की अभ्यासाच्या बाबतीत मुली ज्या स्वयंभू असतात त्यांना स्वतःला जर एकदा सांगितलं एक टिप दिलं तर त्या मानतात त्या पद्धतीने तयारी होते आणि जो अभ्यास करण्याची पद्धत असते त्यामुळे निकालावरती चांगला परिणाम बघायला मिळतो आणि मुलींच्या बाबतीत हेच गोष्ट स्पर्धा परीक्षेत निश्चितपणे पुढे आली की मुलींचा निकाल लवकर येतो मुलांच्या तुलनेत अच्छा पण सरकारी नोकरीमध्ये जे आरक्षणाचं स्वरूप आहे त्याबद्दल थोडीशी माहिती द्याल खर जर बघितलं तर मुलींच्या बाबतीत आरक्षण हा सर्वात चांगला मुद्दा मानला जाईल मुलींची संख्या दिवसेंदिवस नोकरीमध्ये वाढण्याचे कारणही त्याचे पन्नास पन्नास टक्के जागा जेव्हा विभागल्या जातील नक्कीच भरतीसाठी मुले कमी येणार आणि जागा जास्त असणार त्यांचं मेरिट कमी येणार मी जे पहिले बोललो यानुसारच आरक्षण आपल्यामध्ये कोणती कास्ट आहे कोणती जात आहे याला काही महत्व स्पर्धा परीक्षेत देऊ नका कारण स्पर्धा परीक्षेमध्ये तुमचं नॉलेज किती आहे तुम्ही किती अभ्यास केलेला आहे कशा पद्धतीनं पेपर देतात किती सराव टेस्ट तुम्ही सोडवल्या यावरती तुमचा निकाल अवलंबून असणार आहे प्रत्येक परीक्षेचा एक वेगळा पॅटर्न असतो अभ्यासक्रम जरी सारखा असेल जसं गणित बुद्धिमत्ता जीएस म्हणजे इतिहास भूगोल राज्यशास्त्र हे घटक आहेत स्पर्धा परीक्षेचे हे जरी तेच विषय दुसऱ्या परीक्षेला बघत आले बघता आलेत किंवा आहेत तरीला याच्यात काठिण्य पातळीमध्ये फरक असतो आणि तो फरक विद्यार्थिनी जाणून घेतला पाहिजे की मला कशा पद्धतीने तयारी करायची कदाचित एका परीक्षेत अपयश आलं तर दुसरी परीक्षा मिळेल आत्ताचीच एक गोष्ट आहे की दूरच्या राज्यामध्ये जेव्हा भरती निघतात तेव्हा मुली तिकडे जात नाहीत आणि अशा मुली जर पाठवण्यात आल्या किंवा सांगितलं की इथं जा या नोकऱ्या आहेत तर त्या लवकर सक्सेस होतात अशाही मुलींच्या काही जॉब्स आहेत वॅकेन्सी आहेत त्या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळतात आसाम रायफल मध्ये सुद्धा काही मुलींचं सक्सेसचं प्रमाण वाढलं कारण काय की आपल्या राज्यातील मुलं कुठंतरी बाहेर जायला कमी पडतात किंवा घरचे त्यांना प्रोत्साहित करत नाही त्यांनी जावं यश त्यांना मिळेल आणि चांगली तयारी जर केली अवग्य योग्य पद्धतीने सहा महिने किंवा एक वर्षाचा पॅटर्न ठेवला तर एका वर्षात नोकरी मिळते हे नक्कीच आहे तुमचा आतापर्यंतचा अनुभव जर बघितला तर तुमच्या मार्गदर्शनामुळे अनेक पालकांचं समुपदेशन सुद्धा झालेलं आहे काही पालक जसं तुम्ही म्हणतात की माघार घेतात आपल्या मुलांना बाहेर पाठवायचं म्हटल्यावर थोडीशी भीती असते अशा पालकांसाठी थोडस सांगाल कारण गरुड झेप कडणं बऱ्याच पैकी प्रयत्न सुद्धा केले जातात पालकांसाठी मी महाराष्ट्रभर फिरत असताना जेव्हा व्याख्यानं असतात त्याच्या माध्यमातून असेल प्रत्येक ठिकाणी मी पालकांना एकच सांगतो की आपल्या विद्यार्थ्याला सर्वात जास्त ओळखणारा जर कोणी असेल तर तो स्वतः आई वडील आहेत किंवा त्याच्या आजूबाजूचे काका काकू आहेत यांनी त्या मुलाच्या गर्स एकदा समजून घ्यायला पाहिजे की याला आवड कशाची आहे कदाचित एखादा मुलगा मला म्हणत असेल की नेहमीच जायचं आहे आणि तो नेहमीसाठी पात्रता असूनही त्याला तिथपर्यंत पोहोचवल्या जात नाही ही कुठेतरी खेदाची गोष्ट आहे किंवा एअरफोर्सला जायचं आहे आर्मीत त्याला ज्या गोष्टीत त्याची आवड आहे त्या गोष्टीत त्याला प्रोरित करा आणि प्रेरित करून ती गोष्ट करायला भाग पाडा पालकांना मी दुसरं सांगेल की विद्यार्थ्याची गुण किंवा टक्केवारी बघून आपण त्याची कुवत ठरवत असतो किंवा दहावीला मला याला एवढे कमी मार्क पडले मग हा सक्सेस होईल की नाही बारावीला एवढे पडले मला एकच सांगायचं आहे सरकारी नोकरीमध्ये तुमची दहावी बारीची टक्केवारी कधीच त्या ठिकाणी वापरली जात नाही स्पर्धा परीक्षेत तुम्ही किती गुण घेतात यावरती सर्व काही अवलंबून आहेत दुसरी गोष्ट आपल्याला जेव्हा विद्यार्थ्याला शिकवायचं तेव्हा तो आपल्या जवळ असून किती अभ्यास करतो हे पण आपण ओळखून घेतलं पाहिजे मग कदाचित त्याला त्या वातावरणात पाठवण्यासाठी प्रोत्साहित करणं हे तुमचंच काम असतं ज्या वेळेस तो स्पर्धा परीक्षेच्या निगडीत वातावरणात जाईल तेव्हा त्याला कळत जाईल की किती परीक्षा आहेत कोणत्या आहेत आणि कोणत्या परीक्षेला कसं सामोरे जायचं माझ्या समोरचा विद्यार्थी लागलेला जर बघितला तर विद्यार्थी नक्कीच खुश होतो याच पद्धतीनं विद्यार्थ्याला वातावरणाची आज गरज आहे 
आणि स्पर्धा परीक्षेच्या बाबतीत विशेषतः दोघांचं कॉम्बिनेशन असणं गरजेचं आहे विद्यार्थी आणि पालक जर एकत्र येऊन चांगल्या पद्धतीने तयारीला लागले आणि पालकांचा सपोर्ट विद्यार्थ्यांना भेटला तर नक्कीच एक कौतुकाची स्थाप त्याच्यासाठी नोकरीचं दार उघडं करू शकते अगदी गरुड झेप अकॅडमी जी आहे तिथे खास सोय आहे बाहेरून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सुद्धा तर अशा विद्यार्थ्यांसाठी काय काय स्वरूपाच्या सुविधा मिळू शकतात आज गरुड झेप अकॅडमीच्या माध्यमातून विविध जिल्ह्यातील म्हणजे छत्तीस जिल्हे सात राज्य इथून विद्यार्थी येतात आणि मी बघतो आणि दरवेळेस या विद्यार्थ्यांचा आकडा नेहमी वाढत गेलेला आहे नोकरी लागण्याचं प्रमाण वाढलं त्याप्रमाणे त्यांची येण्याची संख्या वाढली यात नेहमी ही एक बाब मला बघायला मिळते विद्यार्थी आल्यानंतर आमच्यामधील संपूर्ण स्टाफ असेल मग तो खालच्या लेवलपासून तो वरच्या लेवलपर्यंत शिकवणारा असेल मैदानी चाचणीवाला असेल त्यांची जेवणा राहण्याची व्यवस्था करणारा असेल या संपूर्ण स्टाफचं एक कॉम्बिनेशन असतं आणि ते विद्यार्थी संस्कार देण्याचे कार्य करतात किंवा परत दुसरी गोष्ट विद्यार्थी एखादा मानसिकता त्या ठिकाणी खच्चीकरण होतं एक परीक्षेत निकाल नाही त्याच्यासाठी येणारे मग ते मनसोपचार तज्ज्ञ असतील किंवा मोटिवेशनल स्पीकर असतील त्यांच्या सोबतची चर्चा या सगळ्या गोष्टींचा प्रभाव निकालावरती पडत असतो आताच्या जो निकाल लागला स्टाफ सिलेक्शनच्या त्याच्या बाबतीत मला सांगायचं आहे की या निकालामध्ये बाहेरून येणारे सातारा सांगली मुंबई या जिल्ह्यातील मुलांची संख्या वाढताना मी बघितली आणि ती झपाट्याने जास्तीच आहेत कारणं अशी आहेत की दूरचे विद्यार्थी येतात आणि न सुट्ट्या घेता रुटीन मध्ये कंटिन्यू मध्ये अभ्यास करतात किंवा कंटिन्यू मध्ये क्लास करतात आणि ज्या वेळेस स्पर्धा परीक्षेमध्ये सातत्य असतं निकाल लवकर येतो जर जवळपासचा विद्यार्थी तिथे तोच रविवारी घरी जात असेल टेस्टला कधी तो कमी पडत असेल तर कदाचित त्याचा निकाल लांबेल पण दूरच्या विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत ही गोष्ट प्रामुख्याने बघायला मिळते की त्यांचा निकाल जास्तीत जास्त वाढताना दिसतो कारण ते आई वडिलाला सोडून दूर असतात आणि अभ्यास हाच त्यांच्याकडे पर्याय असतो किंवा घरच्यांची जे स्वप्न आहेत ते पूर्ण करायचे असतात ज्या ज्या वेळेस मोटिवेशनल स्पीकर येतात तेव्हा सांगितलं जातं की आई वडिलाचे स्वप्न आपण बघून इतक्या दूर आलेलो आहोत गरुड झेपमध्ये असणारा प्रत्येक विद्यार्थी वैयक्तिक लक्ष देणे आमचं आद्य कर्तव्य असतं पण त्यासोबत विद्यार्थ्याशी सांग संवाद सुसंवाद की ज्याच्यातून विद्यार्थ्याचे कलागुण काय आहेत त्याला अजून कशाची आवड आहेत कोणत्या परीक्षा त्यांनी दिल्यात कोणत्या नाही दिल्या द्यायला कोणत्या पाहिजे त्यांनी कोणते ऑनलाईन फॉर्म भरायचे एक सर्वात महत्वाची स्पर्धा परीक्षेतली गोष्ट सांगू इच्छितो की ऑनलाईन फॉर्म भरणं हे गरजेचं आहे काही विद्यार्थी नोकरी तर तयारी करतात फॉर्मच भरणार नाही तलाट्याच्या जागा निघाल्या फॉर्म नाही भरला तर ती परीक्षा आपल्याला देता येणार नाही किंवा कोणतीही जागा निघाल्यानंतर तो प्रोसेस करणं हे गरजेचं आहे आणि त्याच्यासाठी सेपरेट आम्ही एक विभाग बनवलेला आहे तो मुलावरती वैयक्तिक लक्ष ठेवतो फॉर्म भरून घेतो त्यात चुका होणार नाही तो कोणत्या नोकरीसाठी जाईल या सर्वांची एकत्रित तयारी करणं हे आम्ही समजतो की निकालाचा एक परिणाम असतो म्हणजे अगदी मूलभूत गोष्ट जी आहे तिथेच कधी कधी चुका होतात त्याच्यापासूनच तुम्ही तयारी करून घेता पण एमपीएससी आणि युपीएससी ह्या परीक्षा देत असताना अनेकदा चिकाटी खूप गरजेची असते कारण अनेक वर्ष आपण बघतो विद्यार्थी परीक्षा देत असतात पण म्हणावं तेवढा यश त्यांना मिळत नाही अशा विद्यार्थ्यांसाठी सांगा की ते खचून जाऊ नयेत आणि आपली उमेद हारू नयेत यासाठी एम पी एस सी युपीएससीच्या बाबतीत बोलताना मला नेहमी सांगायचं आहे विद्यार्थ्यांना की तुम्हाला वेळ लागेल आणि वेळ लागल्यानंतर तुम्हाला खसण्यासारखं काही नसतं असं कधीच होणार नाही एकाच परीक्षेमध्ये आपल्याला पोस्ट मिळाली किंवा नोकरी मिळाली एम पी एस सीच्या परीक्षा ह्या चांगल्या पद्धतीनं सेट करूनच घेतल्या जातात आणि त्या त्या घेत असताना किंवा त्या देत असताना विद्यार्थ्याचं माइंडसेट होणं गरजेचं आहे की मी वरच्या लेवलच्या परीक्षा देतोय क्लास टू क्लास क्लास वन दर्जाच्या ज्या पोस्ट असतात जिथं मला जायचं असेल तर नक्कीच मला वेळ द्यावा लागेल आणि सिलेबसचं हा वास जो असतो जास्तीचा सिलेबस आपल्याला बघायला मिळतो की हे बुक वापरायचे ते वापरायच्या सगळ्या गोष्टीचा विचार करून विद्यार्थ्यांनी जर अभ्यास केला तर नक्कीच त्यांना अपयश येणार नाही आणि विद्यार्थ्यांना मला परत एक सांगायचं आहे की अपयश आलं म्हणून खचून जाऊ नका दुसरी परीक्षा आपली वाट बघत असते त्या परीक्षेकडे एवढं लक्ष केंद्रित करा की तिच्यामध्येच निकाल येईल म्हणजेच एका परीक्षेत निकाल काढणं हे आपलं काम आहे हे अगदी खर तर अनेक प्रश्न आहेत त्या संदर्भात आपल्याला बोलायचं आहे मात्र तुर्तास कार्यक्रमामध्ये वेळ झाली का छोट्याशा ब्रेकची कुठेही जाऊ नका पाहत राहा गुरु किल्ली यशाची ब्रेकनंतर गुरु किल्ली यशाची या कार्यक्रमात आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आजचा आपला विषय आहे दहावी बारावी नंतर मुलींसाठी सरकारी नोकरीच्या संधी आणि याविषयी मार्गदर्शन करण्यासाठी आज आपल्या सोबत आहेत गरुड झेप अकॅडमीचे संचालक प्राध्यापक एस एस सोनवणे सर मुळात आपण बघितलं की मुलींसाठीच्या वेगवेगळ्या संधी आहेत मात्र मुलींना अधिकारी बनण्याची इच्छा आहे एनडीए मध्ये तर त्यांना काही चान्स नाही आहे तर अशा वेळेला कुठल्या स्वरूपामध्ये त्यांना अधिकारी बनण्याची संधी मिळू शकते खर तर खूप छान प्रश्न आहे हा 
मुलींना आजपर्यंत एन डी ए मध्ये जाता येत नाही किंवा फॉर्म भरता येत नाही ही खरंच खेदाची गोष्ट आहे असं एकमेव डिपार्टमेंट उरलेलं आहे की जिथं मुली जाऊ शकत नाही म्हणजे त्यांना लेफ्टनंट जनरल ब्रिगेडियर कर्नल दहावी नंतर एन डी एची तयारी करून बारावी नंतर पेपर देऊन तिथं जाता येत नाही पण अशा मुलींना मला सांगायचं खचून जाऊ नका एन डी ए मध्ये जरी तुम्ही त्या ठिकाणी पात्र नसाल किंवा एन डी ला फॉर्म भरू शकत नसाल तर याच्यानंतर एक मोठी परीक्षा असते सी डी एच ची ग्रॅज्युएशन लेवलची परीक्षा आहे आणि सी डी एच च्या माध्यमातून जे स्वप्न तुम्ही बघितलंय लेफ्टनंट जनरल कर्नल ब्रिगेडियर बनण्याचं ते स्वप्न तुमचं पूर्ण होऊ शकतं फक्त याच्यामध्ये एक फरक असा आहे की कालावधी दोन तीन वर्षांनी तुमचा वाढतोय एन डी एला ज्या पोस्ट आहेत त्याच पोस्ट चांगल्या परीक्षेच्या माध्यमातून तुम्ही त्या ठिकाणी प्राप्त करू शकतात आणि मुलींसुद्धा त्या पदावरती जाऊ शकतात आता एक दुसरी गोष्ट अशी आहे दहावीनंतर तयारी केली तर एन डी एची परीक्षा देता येते बारावीपर्यंत आपल्याला ती साडे एकोणावीस पर्यंत देता येते आणि जर आपण हा विचार केला तर सी डी एचच्या बाबतीमध्ये आपल्याला वयामध्ये जास्त तर आठ भेटते म्हणजे आपण वयाच्या पंचवीसाव्या वर्षापर्यंत सुद्धा परीक्षा देऊ शकतो चांगल्या पद्धतीनं ग्रॅज्युएशनची तयारी करणं आणि सी डी एचचा अभ्यास कम्प्लीट करणं जो अभ्यास एन डी एला आहे त्यात थोडस वाढून सी डी एसला अभ्यासक्रम असतो त्यातली मुलाखत असेल एस एस बीचा इंटरव्ह्यू असतील ह्या सगळ्या गोष्टी समान आहेत म्हणून मुलींनी एन डी एची परीक्षा जरी आपल्याला देता येत नसेल तर सी डी एसच्या परीक्षेच्या मागे लागावा आणि चांगला अभ्यास करावा कदाचित भविष्यात आता एकमेव डिपार्टमेंट राहिलं एन डी ए की तिथे जाता येत नाही मुलींना एक दोन वर्षाच्या आत मुलींना ही एन डी संधी मिळेल पण अभ्यास करणं गरजेचं आहे म्हणून दहावी पाच ज्या विद्यार्थिनी आहेत त्यांनी या माध्यमातून अधिकारी पदाचे स्वप्न बघायला हरकत नाही आणि दुसरी गोष्ट मी सांगू इच्छितो नेव्ही एअरफोर्स मध्ये वयाच्या साडेसोळा वर्षानंतर मुलींना भरती असतात किंवा मुलांना सुद्धा भरतींच्या संधी असतात या एन डी ए नाही आणि सी डी एस नाही अशा वेगळ्या भरत्या आहेत जसं एक्स वाय ग्रुप त्यानंतर नेव्हीमध्ये एम आर वगैरे सारखी पद असतील या सर्व पदावरती आपल्याला जाता येतं कोणती परीक्षा तर सरळ सेवेतली एक परीक्षा एक फिजिकल चाचणी या माध्यमातून म्हणजे अधिकारी तुम्ही त्यातूनही बनू शकतात आणि तुम्ही सुरुवातच अशी केली होती की जर डिपार्टमेंटमध्ये एखादा गेल्या लहान पदावरती नोकरी मिळाली तर प्रमोशननुसार तुम्ही परीक्षा देत पुढे जाऊ शकतात तर ती एक संधी मुलांना नेहमीच असते एक महाराष्ट्र पोलीस झालेला विद्यार्थी सुद्धा पी एस आयची परीक्षा देतोच ते देता येते आणि तो देऊ शकतो अगदी खर तर तुम्ही खूप सुंदर पद्धतीनं मार्गदर्शन केलेलं आहे मुलींना आणि पालकांना सुद्धा कशा पद्धतीनं पुढे जाण्यासाठी मुलींना संधी द्यायला हवी याबद्दल सुद्धा तुम्ही खूप छान समुपदेशन करताय अर्थातच संपूर्ण महाराष्ट्रभरामध्ये तुमचे वेगवेगळे दौरे होत असतात त्यातनं सुद्धा मार्गदर्शन मिळत असतं तुम्ही इथे आलात आणि खूप छान मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद तर गुरुकिल्ले यशाची या कार्यक्रमामध्ये आज इथेच थांबूयात पुन्हा भेटूयात एका नवीन विषयासह तोपर्यंत नमस्कार